এখন আমি এটাই আমি বা আমার দাদু ভাই প্রতি সম্মান রেখে আমার আলোচনা শেষ করলাম আবার আহ্বান সম্মানের সাথে আহ্বান রাসুলকে মাটি তৈরি স্পষ্ট কোরআনের কোন আয়তে বলা ভাষার আমরা মানি আমরা ভাষার মানি রাসুল আল্লাহ সৃষ্ট ভাষা আল্লাহর বান্দা আল্লাহ রসুল মানি সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট হল মোহাম্মদ রসুল মানি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برو بندقون دربه اكبر بيا مدر عالوچونا چلچه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نور چلن كنتو تيني نور ارتويري چلن نا ابا فر اتشو شير مفتي شايب مفتي على ودين جهدي اني কিছু প্রশ্ন করছেন আমরা ধারাবাহিকভাবে তার প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছি আজকে তার প্রশ্ন হলো এই যে তার চ্যালেঞ্জ ছিল যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবাহাল এমন কোনো আয়াত নাজিল করেছেন যে আয়াতের মধ্যে নাবিক রিম সাল্লামের নাম নিয়ে বলা হয়েছে যে ওনাকে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ নাবিক রিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আমি মাটি দিয়ে তৈরি করেছি এরকম কোন আয়াত কি পবিত্র কোরআনে রয়েছে এ ছিল তার প্রশ্ন প্রিয় বন্ধুগণ তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি তাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আল্লাহ সুবাহ তালা কি পবিত্র কোরআনে অথবা সহি কোনো হাদিসের মধ্যে কি নাবিক রিম সাল্লাহামের মাধ্যমে এরকম কোন হাদিস অথবা পবিত্র কোরআনের মধ্যে এমন কোন আয়াত আছে এমন কোন সহি হাদিস আছে যে নাবি করিম সাল্লু আলহি সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ নূর দিয়ে তৈরি করেছেন আছে কিনা নাম নিয়ে থাকতে হবে যেরকম আপনি প্রশ্ন করলেন নাম নিয়ে আমিও আপনাকে প্রশ্ন করলাম নাম নিয়ে থাকতে হবে এরকম আছে কি মানুষ বলে যদি তুমি অপরের জন্য গর্ত করো তাহলে তুমি সেটার মধ্যে পড়বে সেজন্য তার উক্তিটা এটা ছিল তার চ্যালেঞ্জটা এটা ছিল এই জন্যই সেই কথাটা বলেছে যদি আমি এরকম ভাবে বলি যে কোরআনের মধ্যে নাবিক রিম সাল্লামের নাম নিয়ে কোথাও মাটি তৈরি নাই তাহলে তার যারা অন্ধ ভক্ত আছে যারা এরকম ভাবে জাহেলগুলি আছে সিল্লা পাল্লা করে তার সাথে যেগুলি আছে যেগুলিকে সে বোঝাচ্ছে তারা মনে করবে হ্যাঁ কোরআনে কোথাও নাই সুতরাং কোনো সমস্যা নাই কোরআনে তো কোথাও নাই আল্লাহ সুবাহ তালা কিলিয়ার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে আমি দুর্বল করে সৃষ্টি করেছি মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছি সুরা আন্নিসা সুরা নাম্বার চার এক নাম্বার আঠাশ আল্লাহ সুবাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন খুলে কলিং সাইফা আমি মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছি মানুষের চিন্তা চেতনা সব কিছু দুর্বল মানুষের এলেম কতটুকু এলেম তুমি অর্জন করতে পারবে তোমার এলেমের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে তোমার আমলের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে তোমার চিন্তা চেতনা যা কিছু আছে সবগুলির মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে কিসের চেয়ে আল্লাহ সুবাহ চেয়ে মানুষ অত্যন্ত দুর্বল মানুষ এক সময় তার কান্না আর ঘুম ছাড়া কিছুই তার ছিল না মানুষ একটা ব্যাঙ্গের সামনে গেলেও সে এরকমভাবে ভয় পায় তা সে একটা সাহায্যের প্রয়োজন হয় মানুষের সামনে যদি কিছু এরকম যদি মৌমাছি আসে তবু সে ভয় পায় মানুষের সামনে যদি সাপ আসে তাহলে সে ভয় পায় মানুষের সামনে যদি সিংহ আসে ভাগ আসে ভয় পায় কারণ এগুলিকে প্রতিহত করার জন্য তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের কোনো কিছু প্রয়োজন নাই সাপের বিষ আছে বাঘের দাঁত আছে তারপরে মৌমাছির তার খুর আছে এগুলির মাধ্যমে তাদের আত্মরক্ষা করার জিনিস আছে মানুষ তার নিজকে বাঁচানোর জন্য অবশ্যই তাকে একটা সাহায্য নিতে হবে কত মানুষ দুর্বল করে আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টি করেছেন কোনো দিন কোনো শিয়াল এই কথা বলে না যে আপনার ঘরের দরজা খুলেন আমা খোলার জন্য আমি দেখছি না আমাকে একটু লাইট দেন তার লাইটের প্রয়োজন হয় না মানুষ দুর্বল মানুষ আলো ছাড়া চলতে পারে না সেই জন্যই আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ বলেছে তোমরা দুর্বল আমি তোমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছি সুতরাং এই দুর্বল মানুষ তোমরা কি করো না চ্যালেঞ্জ করো না মাথা খারাপ করো না আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে চ্যালেঞ্জ চলবে না প্রিয় বন্ধুগণ মানুষ গর্ত করলে তার নিজের গর্তের মধ্যে সে নিজে পড়ে আল্লাহ সুমাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কোরআন সোরা বানি সোরা নম্বর সতেরো আয়াত নাম সোরা নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর একাশির মধ্যে 
যে وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا যখন সত্য আসে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায় আর মিথ্যা তার নিজের কারণে বিলুপ্ত হবে প্রিয় বন্ধুগণ আমি তাকে প্রশ্ন করতে চাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নূর দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৈরি করেছেন এরকম কোন আয়াত কি পবিত্র কোরআনে আছে নূর দিয়ে তৈরি করেছেন আল্লাহ আকবার নূর দিয়ে তৈরি করেছেন এরকম কোন আয়াত তো পবিত্র কোরআনের মধ্যে নাই কেন নাই প্রয়োজন নাই কেন প্রয়োজন নাই এই জন্যই প্রয়োজন নাই যে কোন গরিব মানুষ যদি তার গ্রামের মধ্যে দশটা গুষ্টি আছে বংশ আছে দশটা বংশ থেকে সে মাত্র দশ জনকে দাওয়াত দিতে চাচ্ছে কারণ সে গরিব মানুষ আর বাকি তার আত্মীয় স্বজন নিয়ে সে একটা অনুষ্ঠান করবে তো এই দশ বংশের মধ্যে থাকতে পারে দশ হাজার লোক কিন্তু দশ হাজার লোককে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব হবে না দশ জনকে দাওয়াত দেবে বলেন তো কোন দশ জনকে দাওয়াত দিবে ওই দশ জনকে দাওয়াত দিবে যে দশ জনের এরকম ভাবে ওইখানে মুরুব্বি নেতা তাদেরকে দাওয়াত দিবে সে তাদেরকে দাওয়াত দিলে তার বংশের যারা লোক আছে তারা বলবে হ্যাঁ আমরা দাওয়াত পাইছি আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই ঠিক এরকম ভাবে আল্লাহ সুবাহানা ওয়াতালা অল্প কথার মধ্যে অনেক কিছু বোঝাইতে চাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ কথা বলেছেন অল্প কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানের বিশাল বান্ডার আল্লাহ সুবাহ বলেছেন রব্বানার কথা শেষ কথা অল্প কিন্তু এর মধ্যে এরকম রয়েছে কোন মানুষের এই দোয়াটা যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে সে কামিয়াব হয়ে গেল রব্বানা তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা হে আমাদের পালন করতা তুমি আমাদেরকে কি করো দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত হাসানা দান করো সমস্ত কল্যাণ দান করো কল্যাণ বলতে যা আছে নেক স্ত্রী দান করো নেক সন্তান দান করো নেক এরকম ভাবে পরিবেশ দান করো নেক হালাল এরকম ভাবে হালাল রুজি দান করো যত আছে হেদায়তা আছে প্রত্যেকটা দুনিয়ার মধ্যে যত কল্যাণ আছে সমস্ত কল্যাণ এক কথার মধ্যে চলে আসছে পরকালের কল্যাণ দান করো পরকালের কল্যাণের মধ্যে সমস্ত কল্যাণ চলে আসছে তাহলে কি করো আর জাহান নামের আগুন থেকে হেফাজত করো তো জাহান নামের আগুন থেকে যদি বাসায় তাহলে তো তার জন্য জান্নাত আর দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ পরকালের সমস্ত কল্যাণ জাহান নাম জাহান নামের আজাব থেকে বাসা তাইলে কি কামিয়াব হয়ে গেল কথা অল্প এর মধ্যে দুনিয়া পরকাল যা আছে সব ঢুকে গেছে ঠিক এরকম ভাবে আল্লাহ সুবাহ কথা বলেন অল্প কিন্তু তার অর্থ অনেক বেশি সেই জন্যই আল্লাহ সুবাহানা ওয়াতালা পবিত্র কোরআনে বহু জায়গার মধ্যে ক্লিয়ারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে আমি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি জিনকে আমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছি এরকমভাবে আমরা যদি দেখি পবিত্র কোরআনে সোরা আর রহমান সোরা নম্বর পঞ্চান্ন আয়াত নম্বর চোদ্দ থেকে পনেরোর মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে খলাকল ইনসান আমিং সল সল ইং কালফাখর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এরকম ভাবে মাটি থেকে পচা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি আর জিনকে আমি সৃষ্টি করেছি আগুন থেকে তাহলে আগুন থেকে জিনকে সৃষ্টি করেছেন আর মাটি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আমরা যদি দেখি মুসলিমের একটা হাদিস পাঁচ হাজার সাতশত এক নাম্বার মূল হাদিসের একটা হাদিস এই হাদিসের মধ্যে নবী করিম সাল্লু আলহি ইসলাম জানিয়ে দিয়েছেন যে খুলে কতিল মালা ইকাতু মিন নূর আমি ফেরস্তাদেরকে সৃষ্টি করেছি নূর হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে জিনকে সৃষ্টি করেছি আগুন হতে আর ফেরস্তাকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে এবার দেখুন যদি বলা হয় যে জিনকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সুবাহ তালা কিসে থেকে আগুন থেকে এখন যত জিন আছে সমস্ত জিনের নাম নিয়ে যদি বলতে হয় যে আজাজিল যে জিন আছে সে আগুনের তৈরি ইবলিস যে আছে আগুনের তৈরি হবিস যে আছে আগুনের তৈরি এরকমভাবে কুটি কুটি যত জিন আছে সমস্ত জিনের নাম লেখে লেখে যদি বলা হয় যে এইভাবে আগুনের তৈরি তাহলে পবিত্র কোরআনের অবস্থা কি হবে 
ফেরস্তাদের ব্যাপারে যদি বলা হয় যে ফেরস্তারা নূরের তৈরি এরকম ভাবে যদি লেখা হয় এরপর যদি বলা হয় জিব্রাহিল আলি সাহাম নূরের তৈরি মিকাইল আলি সাহাম নূরের তৈরি ইসরাফিল আলি সাহাম নূরের তৈরি মুনকিনা কিন নূরের তৈরি এরকম ভাবে যদি নূরের তৈরি নূরের তৈরি লেখা হয় কুটি কুটি দেখা যাবে এরকম ভাবে ফেরস্তা আছে তাদের নাম লেখা লাগবে তাহলে হাদিসের অবস্থা কি হবে কোরআনের অবস্থা কি হবে শুধুমাত্র বর্তমানে বর্তমানে বিশ্বের মধ্যে সাত শত কোটি মানুষ আছে সাত শত কোটি মানুষ আজকার থেকে যারা দেড়শো বছর আগে এই মানুষের একটাও ছিল না হয়তো দেড়শো বছর পরে এই মানুষের একটাও থাকবে না এই তিনশো বছরের মধ্যে এই সাত শত কোটি মানুষ এর আগের গুলি বাদ দিলাম পরের গুলি বাদ দিলাম তাহলে প্রত্যেকটা লোকের নাম নিয়ে যদি বলা হয় যে উমুককে বানাইছি মাটি দিয়া সেরা আলাউদ্দিন জিহাদিদের মাটি দিয়া সাইফুলকে মাটি দেয়া এরকম ভাবে যদি বলা হয় কমসে কম তো বর্তমান যুগের মানুষগুলির জন্যই শ্বাস শত কুটি আয়াত হয়ে যাবে মাটি থেকে আসপান পর্যন্ত পবিত্র কোরআনটা হয়ে যাবে তাইলে অবস্থা কি দাঁড়াবে মানুষ এদের থেকে হেদায়ত নিবে কিভাবে আল্লাহ সুবাহ অন্য বিধি বিধানগুলি নিবে কিভাবে জিন ইনসান ফেরস্তা এই তিন জাতির নাম দিয়ে এই তো পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে একেবারে আসমান সমান হয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহ কত মেহরবান কত দয়ালু তিনি এই কাজটা করেন নাই তিনি সূত্র দিয়ে দিছেন তিনি সূত্র দিয়ে দিছেন সূত্র অনুসারে অঙ্ক যেরকম করে ফেলে সূত্র অনুসারে তুমি এরকম ভাবে বুঝে ফেলো তোমাকে আগে সূত্রটা বোঝা লাগবে তিনি সূত্র দিয়ে দিছেন তুমি যদি মানুষ হয়ে থাকো তাহলে তুমি মাটির তৈরি তুমি যদি জিন হয়ে থাকো তাহলে তুমি আগুনের তৈরি তুমি যদি ফেরস্তা হয়ে থাকো তাহলে তুমি নূরের তৈরি আল্লাহ সুবাহ তালা একটা ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছেন একটা সিস্টেম দিয়ে দিয়েছেন প্রিয় বন্ধুগণ এত প্রশ্ন তো দরকার ছিল না এত কথা তো দরকার ছিল না যেরকম ভাবে ফেরস্তাদের কথা বললেন নূরের তৈরি যেরকম ভাবে মানুষের কথা বললেন মাটির তৈরি যেরকম ভাবে জিনের কথা বললেন আগুনের তৈরি ঠিক এরকম ভাবে যদি বলে দিতেন যে ঠিক আছে তবে মানুষের মধ্যে আবার রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওনাকে আমি আবার নূর দিয়ে বানাইছি তাইলে তো আর কোনো সমস্যাটা ছিল না যেহেতু এরকমভাবে বলে নাই সেহেতু আল্লাহ সুবাহ একটা সূত্র দিয়েছেন নূর একটা ফর্মুলা দিয়েছেন অঙ্ক করার মতো সুতরাং এই ফর্মুলার মধ্যেই ফেলে দিতে হবে ফর্মুলাটার মধ্যে ফেলে দিতে হবে ফেলে দিলেই অঙ্ক মিলে যাবে আর সেই জন্যই বলা হয় যে আল্লাহ সুবাহানাওয়াতালা আল্লাহ সুবাহানাওয়াতালা পবিত্র কোরআনকে নাজিল করেছেন আর পবিত্র কোরআনের তাফসির আল্লাহ সুবাহানাওয়া করেছেন আল্লাহ সুবাহানাওয়ার পবিত্র কোরআনের তাফসির দিয়ে যে তাফসির করা হবে সেই তাফসির হলো শ্রেষ্ঠ তাফসির আপনি কোনো এক আলোচনার মধ্যে বলেছেন যে তাফসিরগুলিকে অনুসরণ করা তাফসিরগুলিকে দেখা ঠিক আছে আপনার কথা এগুলিকে দেখে একটু অনুমান করা যাবে কিন্তু তাফসিরগুলি থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না যেরকমভাবে আপনারা গ্রহণ করেন এই তাফসিরগুলি থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না কারণ এগুলি বিভিন্ন তাফসির শত শত তাফসির আছে শত 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 তাফসিরের মধ্যে এরকমভাবে এক একজন এক এক দিকে গেছে সুতরাং তাদের তাফসির থেকে আপনি এরকমভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা লাগবে আল্লাহ সুবাহ তাফসির থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে নবী করিম সাল্লাহামের তাফসির থেকে ওইগুলির থেকে যদি ক্লিয়ারভাবে সিদ্ধান্ত আপনি না বুঝেন তাহলে এগুলির থেকে হেল্প নেওয়া যাবে পবিত্র কোরআনের আয়াত দিয়ে আয়াতের তাফসির করা পবিত্র কোরআনের আয়াত দিয়ে এরকমভাবে পবিত্র কোরআনের তাফসির করতে হবে এটা হলো শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তাফসির যেমন আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আনাম সুরা নাম্বার ছয় আয়াত নাম্বার বিরাশের মধ্যে যে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে তারাই শান্তি এবং নিরাপত্তার অধিকারী যারা কি করেছে তাদের ইমানকে জুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করে নাই তারা শান্তি এবং নিরাপত্তার অধিকারী যারা তাদের ইমানকে জুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করে নাই করে নাই তাহলে এখানের মধ্যে জুলুম শব্দটা কি আল্লাহ দিন আমানু ওলাম ইয়াল বিসু ই মানাহুম বিজুলম উলাহুমুল আমনু ওহুম মুহতাদুল আল্লাহ সুবাহ বলছেন তারাই শান্তি তারাই নিরাপত্তা এবং হেদায়তের অধিকারী যারা তাদের ইমানকে জুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করে নাই সাহাবা আজবাইনগুন জুলুম এই জিনিসটা বুঝতে পারেন নাই তারা বলতেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাহলে তো আল্লাহ সুবাহ তালার শান্তি আল্লাহ সুবাহ তালার নিরাপত্তা আল্লাহ সুবাহ তালার হেদায়ত থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম কারণ আমরা একে অপরের সাথে তো অবশ্যই জুলুম করে ফেলছি স্ত্রীর সাথে সন্তানের সাথে মা বাবার সাথে অথবা বন্ধু বান্ধবদের সাথে 
তাদের এই ব্যাখ্যাতে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে আয়াত নাজিল করে দিলেন আপনারা এই হাদিসটা পাবেন সহি বুখারের মধ্যে তাহুদ প্রকাশনী বত্রিশ নম্বর আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন একত্রিশ নম্বর আধুনিক ফাউন্ডেশন হলো একত্রিশ নম্বর হাদিসের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তাদের এই কথাতে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিলেন সুরা সুরা লুকমান সুরা নাম্বার একত্রিশ আয়াত নাম্বার তেরোর মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ জানিয়ে দিলেন ইয়া বুনাইয়া যেটা লুকমান আল্লাহ সিদ্ধাম তার সন্তানকে বললেন হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান তুমি আল্লাহ সাথে শিরিক করিও না ইন্না শিরক নিশ্চয়ই শিরিকটি হলো সবচেয়ে বড় জুলুম তাহলে এখানে জুলুমের ব্যাখ্যাটা বোঝা গেল শিরিক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম শিরিককে জুলুম বোঝানো হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে ব্যক্তি শিরিক করবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর শান্তি নিরাপত্তা এবং হেদায়ত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল তার মানে এখানে জুলুমের ব্যাখ্যাটা হলো কি শিরিক তাহলে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনের এক আয়াতের দ্বারা আর এক আয়াতের তাফসির করে এখন আমরা দেখব নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আসলে কোন ফর্মুলার মধ্যে পড়ে সূত্রের ভিতরে কোনটার ভিতরে পড়ে মানুষে পড়ে না ফেরস্তা পড়ে না জিনের মধ্যে পড়ে আমরা যদি দেখি নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ কি বলেছেন আল্লাহ সুবাহ নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সম্পর্কে অনেকগুলি আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছেন অনেক আয়াত যে আয়াতের মধ্যে নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন যে তিনি মানুষ ছিলেন তিনি মানুষ ছিলেন আমরা যদি দেখি কিছু আমরা তিনি যে মানুষ ছিলেন সেটা আমরা আলাদাভাবে একটা ইয়া করব কিন্তু এখানে আমি কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনের সুরা কাহাদ সুরা নম্বর আঠারো আয়াত নম্বর একশত দশ সুরা সাজদা সুরা নম্বর একচল্লিশ আয়াত নম্বর ছয় সুরা আনাম সুরা নম্বর ছয় আয়াত নম্বর পঞ্চাশ সুরা নাহল সুরা নম্বর চোদ্দ আয়াত নম্বর তেতাল্লিশ সুরা ইনু সুরা নম্বর দশ আয়াত নম্বর দুই সুরা ইউসুফ সুরা নম্বর বারো আয়াত নম্বর একশত নয় সুরা হুদ সুরা নম্বর এগারো আয়াত নম্বর সাতাশ সুরা মুমিন সুরা নম্বর তেইশ আয়াত নম্বর চব্বিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ সাতচল্লিশ সুরা ইব্রাহিম সুরা নম্বর চোদ্দ আয়াত নম্বর দশ এগারো সুরা আম্বিয়া সুরা নম্বর একুশ আয়াত নম্বর তিন এবং চৌত্রিশ সুরা ইমরান সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর উনষাট একশত চুয়াল্লিশ সুরা বানি সাহেল সুরা নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর তিরানব্বই এবং চৌরানব্বই পঁচানব্বই প্রিয় বন্ধুগণ এই সমস্ত আয়াতগুলি যদি আমরা পড়ি আমরা দেখতে পাই যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষ বলেছেন এর মধ্যে যদি আমরা দেখি পবিত্র কোরআনের সুরা কাহাত সুরা নম্বর দশ আঠারো আয়াত নম্বর একশত দশের মধ্যে এবং সুরা সাজদা সুরা নম্বর চোদ্দ একচল্লিশ আয়াত নম্বর ছয়ের মধ্যে আল্লাহ সাল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে যে হে রসুল সাল্লাহ আসলাম আপনি তাদেরকে এই কথাটা জানিয়ে দিন যে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো একজন বাসার একজন মানুষ তবে আমার কাছে আল্লাহ সুবাহ ওখি আসে যে তোমাদের প্রভু এক তাহলে এখানের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ ক্লিয়ার করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি বাসার তিনি মানুষ ছিলেন যদি আমরা দেখি পবিত্র কোরআনে সুরা বানি সাল সুরা নম্বর সতেরো আয়াত নাম্বার তিরানব্বইয়ের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে উল সুবাহ আল্লাহ সুবাহ জানিয়ে দিয়েছেন হে রসুল আপনি তাদেরকে এই কথাটা জানিয়ে দিন যে সুবাহানা রব্বি আমি আমার রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি হাল কুন্তু ইল্লা বাসার আর রসুলা আমি তো একজন মানুষ একজন রসুল ছাড়া আর কিচ্ছু না আল্লাহ আকবর নবী করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম রসুল ছিলেন একজন মানুষ ছিলেন এটা ক্লিয়ার ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানের মধ্যে আমরা যদি দেখি নবী করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লামের একটা হাদিস রয়েছে হাদিসটা সহি বুখারির মধ্যে তা হুইত প্রকাশনী চারশত এক নাম্বার এবং আধুনিক প্রকাশনী তিনশত ছিয়াশি নাম্বার এবং ইসলামী ফাউন্ডেশন তিনশত বিরানব্বই নাম্বার এই হাদিসটা অনেকগুলি হাদিসের মধ্যে রয়েছে আমরা জানি নবী করিম সাল্লাহ আসলাম এক সময় সলাত এরকম ভাবে কম পরে ফেললেন দুই রেখা সলাত পড়লেন চার রেখাতে জায়গায় দুই রেখাত পড়লেন সাবাজ মেনগন প্রশ্ন করলেন যে রাসুল্লাহ সলাত কি কম করা হয়েছে আমরা জানি জুলিয়া দেইন এর নামে একজন সাহাবি লম্বা হাত বিশিষ্ট একজন সাহাবি বললেন যে সলাতকে কম করা হয়েছে নাকি এ পরিপ্রেক্ষিতে না বিক্রম সাল্লাম বললেন যে না এরকমভাবে কম করা হয় নাই বললেন যে তাহলে আপনার হয়তো ভুল হয়ে গেছে না বিক্রম সাল্লাহাম বললেন যে না সলাত কমও করা হয় নাই আমি ভুলেও জানাই যে আপনার সম্ভবত আপনি মনে হয় ভুলে গেছেন তো বলে যে না সলাতও কম করা হয়নি বুলো আমি বুলো করি নাই এরকম ভাবে যখন সাক্ষী প্রমাণ নিলেন দেখা গেল যে আসলে নাবিক সাল্লাম বলে গিয়েছিলেন তিনি আবার গেলেন আর দুই রেখা সলাত আদায় করলেন সাহসা দিলেন দেওয়ার পরে এরপরে তিনি সবাই দিকে মুখ করে বললেন গড়ে বসলেন বসে আর তিনি বললেন যে যে ইন্নামা আনা বাসারুম মিসলুকুম যে দেখো নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ তোমাদের মতোই দেখেন যেরকমভাবে কোরআনের আয়াতরা ঠিক একইভাবে একই ভাষার হলো হাদিসটা 
যে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ আংসা কামা তাংসাউন আমিও ভুলে যাই যেরকম ভাবে তোমরা ভুলে যাও ফাইদা নাসি তো যদি আমি ভুলে যাই ফাদা কিরুনি তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও তাহলে নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এখানে মধ্যে কি করেছেন বলেছেন যে আমি বাসার আমি মানুষ আর বলে যাওয়াটা এটা মানুষের স্বভাব এটা কোনো ফেরস্তার স্বভাব না ফেরস্তা যে বিরাল আলী সাল্লাম কোনোদিন এসে এ কথা বলে নাই যে আমি আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কি অভি দিয়েছিল আমার মনে নাই আমি তো এরকম ভাবে ভুলে গেছি এরকম কথা বলে নাই ফেরস্তারা ভুলে না ভুলে মানুষ মানুষের মধ্যে ভুলের সিফাতরা রয়েছে ভুলের এই গুণটা মানুষের মধ্যে রয়েছে মানুষ ভুলে যায় ফেরস্তা কখনো বলেন না ইয়ের মধ্যে ক্লিয়ার ভাবে এই হাদিসের মধ্যে বুঝতে পেরেছি নবী কেম সাল্লাম নিজ এটাই বলেছেন যে আমি একজন মানুষ প্রিয় বন্ধুগণ আমরা বুঝতে পারলাম নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন তাহলে আমরা আগে যে ফর্মুলা দেখেছিলাম যে নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসলাম যদি আল্লাহ মানুষ বানিয়ে থাকেন আর কোরআনের এক আয়াত আর এক আয়াতের ব্যাখ্যা করে তাহলে এতগুলি ইয়াতে আমরা বুঝতে পেরেছি নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মানুষ ছিলেন এখন যদি আমরা দেখি যে অন্য ইয়াতের মধ্যে মানুষকে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কী দিয়ে বানাইছে তাইলে তো বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কোরআনের আয়াত দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আয়াতকে তাফসির করা হয় আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ পবিত্র কোরআন সুর আর রহমান সুরান নম্বর পঞ্চান্ন আয়াত নম্বর চৌদ্দের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমি মানুষকে এরকম ভাবে পুরা শক্ত মাঠে এরকম শুকনা মাটি থেকে কি করেছে সৃষ্টি করেছি শুকনা হোক আর বিজা হোক আর জিদেই হোক মাটি থেকে কি করা হয়েছে সৃষ্টি করা হয়েছে তাহলে মানুষকে আল্লাহ সুবাহ তালা ইনসান মানুষকে ইনসান খোলা কল ইনসান এখানের মধ্যে সমস্ত মানুষ মানুষকে আল্লাহ সুবাহ তালা কি করেছেন এরকম ভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এই আয়াতগুলির যতগুলি অপব্যাখ্যা করা হয় সেটার জবাব ইনশাল্লাহ পরে দেবো যে এটাই এইসব আয়াতগুলি দিয়ে শুধুমাত্র আদম আলী সাল্লাহামকে বোঝানো হয় এই যে অপব্যাখ্যাটা এটার উত্তরটা ইনশাল্লাহ পরে আরেকটা টুফির মধ্যে হবে ইনশা আল্লাহ মাতু ফিকি ইল্লা বিল্লাহ প্রিয় বন্ধুগণ আমরা যদি দেখি সুরা মুমিন সুরা নম্বর তেইশ আয়াত নম্বর বারোর মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে ওলা কদা খোলা কোনাল ইনসানামিং সুলালিং সুলালিং তিন আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির একেবারে মূল উপাদান থেকে মাটির উপাদান থেকে স্বর্ণের না রোপা রোনা আগুনের রোনা নূরের রোনা কোনো কিছু না মাটির উপাদান থেকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেরকমভাবে দুধ থেকে মাখন সৃষ্টি করা হয় দুধ থেকে মাখন সৃষ্টি করা হয় মাখন থেকে অন্য কোনো জিনিস সৃষ্টি করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে দুধের নির্যাস থেকে ওই জিনিসটা হতো বা হতে পারে একটা হালুয়া হালুয়া সৃষ্টি করেছেন অথবা এই মাখন দিয়ে হালুয়া বানিয়েছেন তো আমরা বলতে পারি যে দুধের নির্যাস থেকে কি করা হয়েছে এই খেলোয়াড়টা বানানো হয়েছে তার মানে ঘি দিয়ে বানানো হয়েছে তার মানে কি দুধ দিয়ে বানানো হয়েছে তো নির্যাস মানেই হলো মাটির নির্যাস এটা নূরের নির্যাস না আগুনের না লোহারও না স্বর্ণেরও না অন্য কোনো কিছুরও না আরেকটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ বলেছেন সুরা তোহা সোরা নম্বর বিশ আয়াত নম্বর পঞ্চান্ন মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে মিন হা হলা কনা কুম ও মিন হা নুকুম আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে এই মাটি থেকে আমি কি করেছি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এরকম ভাবে এবং এই মাটির মধ্যে আবার তোমাকে দেওয়া হবে অমিন হা নখরি যুকুম তারা নখরা আবার এই মাটি থেকে তোমাকে আবার কি করা হবে উঠানো হবে এই আয়াতের মধ্যে ক্লিয়ার ভাবে মানুষকে যে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মাটি থেকে ওঠানো হবে এবং এই মাটি থেকে তাকে আবার কি করা হবে দেওয়া হবে আবার ওঠানো হবে এই ব্যাপারগুলি এখানের মধ্যে একবারে ক্লিয়ার কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধু মুফতি আলাউদ্দিন জেহাদি সাহেব এখানের মধ্যে কোনো কোনো তফসির কারকের বর্ণনাই যে এগুলি দিয়ে সে শুধু আদমকে বোঝানো হয়েছে তো আদম যদি হয়ে থাকে আবুল বাসার এটা তো মানুষের পিতা এটা তো জিনেরও পিতা না ফেরস্তারও পিতা না অন্য কারোর পিতা না এই ব্যাখ্যাগুলি ইনশাল্লাহ আমি পরে পরে নিয়ে আসব যে এগুলি যে একেবারে অপব্যাখ্যা করা হয় এগুলি যে অপব্যাখ্যা করা হয় এটা তো আমার পিতা আর আমার পিতার শরীরের মধ্যে যেটা আছে আমার কাছে তো এটি আছে আমার পিতার শরীরের মধ্যে যেগুলি ছিল আমার মধ্যে তো এগুলি এগুলি রয়েছে যাই হোক আমি যেদিকে যেতে চাচ্ছি সেটা হলো এই এই আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে যদি আমরা দেখি যে মানুষকে মানুষের ব্যাপারে যেটা বলা হয়েছে তাফসিরে মাজাহারির মধ্যে তাফসির মাজাহারির মধ্যে এ সুরা তোহার সুরা নম্বর বিশ আয়াত নম্বর পঞ্চান্ন তাফসির মাজাহারির মধ্যে 
আয়াতের ব্যাখ্যায় একটা হাদিসকে নিয়ে এসেছেন আর এইটা তাদের গুরু তাদের এইরকম ভাবে মুরব্বী তারা যেখান থেকে জন্ম নিছে অর্থাৎ তাদের মূল যেখানে গোরা যেখানে তাদের উস্তাদ যে আহমেদ রেজা খান বেরলবি আহমেদ রেজা খান বেরলবি উনিও এই হাদিসগুলিকে এই হাদিসটিকে এখানে তার কিতাবের মধ্যে নিয়ে এসেছেন আর সানিকাতুল আনিকা এই কিতাবের মধ্যেও সে হাদিসকে নিয়ে আসছেন এই এরকম ভাবে তাফসির মাজহারির মধ্যে যেরকম ভাবে নিয়ে আসছেন উনিও নিয়ে এসেছেন কি নিয়ে এসেছেন এটা নিয়ে এসেছেন যা নবী করিম সাল্লু আলহি সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে আমি আমি এবং আবু বক্কর এবং উমর যে মাটি দিয়ে সেরা তৈরি সেই মাটির মধ্যেই আবার কি করা হবে আমাদেরকে দাফন করা হবে প্রিয় বন্ধুগণ আমরা যদি দেখি এইটা অনেকগুলি সনদে হাদিসটা রয়েছে এই হাদিসটি অনেকগুলি সনদে রয়েছে প্রায় সনদগুলি জয়ীফ কেউ কেউ এগুলিকে জয়ীফ বলেছেন তবে আমরা যদি দেখি সুইদ রহমতুল্লাহ আলাই সহকারে অনেক মুহাদ্দিসিন কেরামগণ তারা বিভিন্ন সূত্রগুলি থেকে একটা থেকে আরেকটা শক্তিশালী হওয়ার কারণে এই সূত্রগুলিকে তারা শক্তিশালী হওয়ার কারণে হাদিসটাকে হাসান বলেছেন উত্তম বলেছেন দলিলের উপযুক্ত আলহামদুলিল্লাহ ইনি হাসান বলেছেন দলিলের উপযুক্ত বলেছেন যে আমরা যদি দেখি এটা কোরআনের আয়াতের সাথেও মিলে যাচ্ছে এখানের মধ্যে আরও যেটা রয়েছে যে মার এরকম ভাবে পুরুষের শুক্রানো মার ডিম্বানো এবং তাকে যে মাটি থেকে মাটির মধ্যে আবার দেওয়া হবে অর্থাৎ দাফন করা হবে সেখানের একটা এরকম ভাবে একটু মাটি এনে যখন তার মার গর্বের মধ্যে একজন ফেরস্তা কি করেন এটা নিয়ে যেতে থাকেন তিনি এটাকে এরকম ভাবে মতন করতে থাকেন চল্লিশ দিন পর পর তার রূপটা চেঞ্জ হয় তাহলে বাবার কি আসলো শুক্রানো মার ডিম্বানো এবং সে তাকে যে মাটিতে আবার রাখা হবে সেই মাটির ওইখানের একটু মাটি ওই কবরের একটু মাটি এ তিনটা জিনিসকে একত্রিত করে যদিও শুক্রানো আর ডিম্বানো এগুলিও মাটির নির্যাস এগুলিও মাটির নির্যাস যদি ওইটা নাও হয় তবু এগুলি মাটির নির্যাস এগুলি মাটি থেকে আসে রূপা থেকেও না স্বর্ণ থেকেও না আগুন থেকেও না নূর থেকেও না এগুলি মাটি থেকে মাটির নির্যাস মাটি থেকে এগুলি আসছে ইনশাল্লাহ পরে হবে এইসব আলোচনাগুলি সুতরাং তখন এটা কি কি করা হয় এই তিনটাকে একত্রিত করে আস্তে আস্তে করে একটা মানুষের রূপ ধারণ করা হয় সেই জন্যই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে জায়গার মাটি দিয়ে সেরা উমর আবু বক্র তৈরি উমর তৈরি এই জায়গার মাটি দিয়ে সেরা আমির সুলো তৈরি এবং এই কারণেই এই যে জায়গার মধ্যে আবু বক্রের দাফন হবে উমরের দাফন হবে সেই জায়গার মধ্যে আমারও দাফন হবে সেই জন্যই দেখা যায় যে ওনাদের তিনজনের কপুরই একখানে সেই জন্যই সুতি রহমতুল্লাহ আলাই তারা দেখেছেন যে বাস্তবই আসলে ঘটনা সত্য এই হাদিসটিকে তারা হাসান বলেছেন এবং এই হাদিসটার সাথে মিল হচ্ছে সুরা আত্মহার সোরা নাম্বার বিশ আয়ত নাম্বার পঞ্চান্নর যে মিনহা খোলাক না কুম ওফি হা নুইকুম ওফি হা নুইকুম ও মিনহা নুখরুজুকুম তার অতা নুখরা তার অতা নুখরা যে এই মাটি থেকে কি করা হয়েছে এই মাটি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মাটির মধ্যে আবার তোমাকে দেওয়া হবে আর এই মাটি থেকে তোমাকে আবার ওটানো হবে শুধুমাত্র যদি আদম আলাইসাল্লামের জন্যই কথা বলা হবে তাহলে শুধুমাত্র আদম আলাইসাল্লামকে এখানে দেওয়া হবে ওনাকে এখান থেকে তোলা হবে আবার ওনাকে এরকম ভাবে তার জন্যই যদি হয় তাহলে অন্য কোনো মানুষকে কি মাটিতে দেওয়া হবে না অন্য কোনো মানুষকে কি মাটি থেকে তোলা হবে না আল্লাহ আকবর কেউ কেউ তাফসির কি তাফসির কারক বলতে পারেন সেই জন্যই তারটাকে আমি দলিল হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে যাব তাহলে এই কোরআনের এই আয়াতের কী অবস্থা হবে নাবিকুল সাল্লাম অন্যান্য রেওয়াতগুলির কী অবস্থা হবে প্রিয় বন্ধুগণ আমরা এখান থেকে ক্লিয়ারভাবে এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি আমরা এখান থেকে ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরেছি কোরআনের এক আয়াত আরেক আয়াতের তাফসির করে সেই হিসাবে আমরা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরেছি যে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তালা যে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন সেটার প্রমাণ হলো এগুলি আমরা এরকম বলতে পারি উনি যেরকম বললেন জিব্রাহিল আলিসাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তালা যে নূর দিয়ে বানিয়েছেন এরকম ভাবে কোথাও বলছেন কি না উনি বললেন রসুল সাল্লাম যে মাটি দিয়ে যে বানাইছে এরকম কোনো কোরআন রায়ত আছে কিনা বা কোনো দলিল আছে কিনা তো আমরা বললাম যে রসুল সাল্লাহ ইসলামকে আসছে কিনা এটা তো নূর দিয়ে আছে কিনা সেটা তো ব্যাখ্যা তখন করলাম নূর দেওয়া নাই কিন্তু ওনাকে জিব্রাহ জিব্রাহিল আলী সাল্লামকে আল্লাহ সাল্লাহ নূর দিয়ে বানাইছে এরকম কোনো দলিল আপনার কাছে আছে নাই যদি না থাকে তাহলে কি বিশ্বাস করা যদি কেউ বলে যান না রসুল সাল্লাম আর কি যে জিব্রাহ আলী সাল্লামকে নূর দিয়ে বানান নাই বা এরকম কোনো কথা নাই যেহেতু আপনি অস্বীকার আসেন আপনার অবস্থা কি হবে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে যদি মাটি দিয়ে না বানিয়ে দেখেন এরকম কথা না থাকে অথচ 
হাদিসের কারণে যদি সেটা অর্থাৎ জিব্রাইল আলাহ সাল্লাম কে নূর দিয়া বানাইছে এরকম কথা যদি কোরআন এরকম না থাকে শুধুমাত্র সূত্রের কারণে ফেরস্তাদেরকে আমি নূর দিয়ে বানাইছি এই সূত্রের কারণে যদি জিব্রাইল আলাহ সাল্লামের নূরকে অস্বীকার করা হয় তাইলে দিন ইসলাম থেকে যেরকম বাহির হয়ে যাবে ঠিক এরকম ভাবে রসুল সাল্লাহ ইসলামকে মাটি দিয়া বানাইছে এর পক্ষে কোরআন দিয়া কোরআনের তাফসিরের দলিল থাকার পরে এবং নবী করিম সাল্লামের হাদিসের দলিল থাকার পরেও যে অস্বীকার আসবে সেও ইসলাম থেকে বাহির হয়ে যাবে কোরআনকে অস্বীকার করার কারণে প্রিয় বন্ধুগণ তাহলে আমরা প্রমাণ করেছি নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ সুবাহ নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তৈরি করেছেন সেটার দলিল পবিত্র কোরআনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে কথাগুলি বোঝার তৌফিক দান করুক আমরা যেন গোরামি না করি আমরা যেন প্রকৃত জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি এবং ধারাবাহিকভাবে তার প্রত্যেকটার কথারই জবাব হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক আমিন সুবাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ